হ্যালো এভরিওয়ান আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের সাথে তিন রকমের ডিজার্ট রেসিপি শেয়ার করব। কত ব্লগ যারা দেখেছেন তারা হয়তো বা দেখবেন যে আমরা একটা ফ্যামিলি গ্যাদারিংয়ের আয়োজন করেছিলাম আর সেখানে কয় ধরনের ডিজার্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম আমি অনেক আপরাই বলেছিলেন যে আপু খুব তাড়াতাড়ি ডিজার্ট রেসিপিগুলো শেয়ার করবেন প্লিজ তো আমিও ভাবলাম যে দেরি না করে আপনাদের সাথে ডিজার্ট রেসিপিগুলো শেয়ার করি আর ব্লগেও বলেছিলাম অলরেডি যে আপনাদের সাথে ডিজার্ট রেসিপিগুলো শেয়ার করব। অ্যামাজন থেকে আমি একটা পার্সেল রিসিভ করলাম এই যে ডিজার্ট কাপগুলাই পার্সেলে এসেছে তো আমি ডিজার্ট সার্ভ করার জন্য এই কাপগুলা ইউজ করব। এখানে প্রায় আশিটার মতো ডিজার্ট কাপ আছে সাথে স্পুনও আছে প্রথম যে রেসিপিটা আপনাদের জন্য শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ফিনি পায়েস বা রাইস পুডিং ফিনি বানানোর জন্য এখানে আমি বাসমতি চাল ব্যবহার করছি প্রায় এক ঘন্টার জন্য বাসমতি চালটাকে ভিজিয়ে রেখেছি আপনারা চাইলে পোলাও চালও ব্যবহার করতে পারেন ফিনিতে এতে ফিনটা খুবই মজা হয় তবে আমার বাসায় বাসমতি চাল ছিল সেই জন্য বাসমতি চালটাই ব্যবহার করছি এক ঘন্টা ভিজানোর পর এখন আমি চালটাকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে নেওয়ার পর এভাবে একটা ছাঁকনির উপর রেখে দিয়েছি যাতে করে এক্সট্রা পানিটা ঝরে যায় চালের পানিটা খুব ভালোভাবে ঝরে গেলে আমি এখন একটা চপিং বোর্ড কিংবা রুটি বেলার খাট টে কিংবা আপনারা এমনিতে কিচেন কাউন্টারে যেখানে আপনাদের সুবিধা হয় সেখানে এভাবে রেখে একটি সময় হাত দিয়ে আলতোভাবে চালটাকে ভেঙে নিলেই হবে আপনারা চাইলে চালটাকে কচলিয়ে ভাঙতে পারেন তবে আমি এভাবে একটা রোলিং পিনের সাহায্যে চালগুলোকে ভেঙে নিচ্ছি চালগুলোকে যে খুব বেশি মিহি করে ভাঙতে হবে তা না আধা ভাঙা করলেও চলবে চাল ভাঙা হয়ে গেছে তো আমি একটা সাইডে রেখে দিলাম এখন একটা হাঁড়ি চুলার উপর বসিয়ে দিলাম যে হাঁড়িতে ফিনি বানাবো আর আজকের ফিনিটা হবে কিন্তু বিয়েবাড়ি ফিনির মতো খুবই মজার সেজন্য এখানে পরিমাণ মতো দুধ নিয়ে নিলাম দুধটাকে একটু সময় জাল দিয়ে ঘন করব খুব বেশি ঘন করা লাগবে না কারণ এখানে আমি ঘন দুধ ইউজ করব আপনাদেরকে একটু পর দেখাচ্ছি একটি সময় নাড়াচাড়া করব খেয়াল রাখতে হবে যে হাড়ির নিচে যাতে না লাগে কারণ নিচে লেগে গেলে ফেনির টেস্ট একদমই ভালো আসবে না তো সব সময় আমি নাড়াচাড়ার মধ্যেই ছিলাম এখন তেজপাতা দারচিনি আর এলাচি দিয়ে দিলাম দিয়ে আবারও একটি সময় নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি মিডিয়াম আছে দুধটাকে রেখে এখন আমি কিছু বাদাম কেটে নিব ফিনিতে দেওয়ার জন্য আমি সব সময় চাল দেওয়ার আগে দুধের মধ্যে বাদাম দিয়ে দেই আমার কাছে মনে হয় এতে করে ভালো ফ্লেভার আসে আর বাদাম যদি শক্ত থাকে তাহলে একটু নরম হয় খেতে ভালো লাগে আপনারা চাইলে চাল দেওয়ার পরও দিতে পারেন বাদামটা তবে আমি এভাবেই করি সব সময় বাদামগুলো কেটে এক সাইডে রেখে দিয়েছি এদিকে দুধে বলক চলে আসছে কিছুক্ষণ আমি দুধটাকে জাল দিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে দুধটাকে ঘন করে নিতে পারেন আমি আর এতটা ঘন করছি না যেহেতু আমি এখানে ক্রিমও দিচ্ছি প্রায় এক কাপ পরিমাণ ক্রিম দিয়ে দিয়েছি আর এখন যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ঘন দুধ ক্যানের মধ্যে যে ঘন দুধ পাওয়া যায় সেটাই আমি দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে দুধটাকে মানে খুব বেশি ঘন করে নিতে পারেন এভাবে জাল দিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে ওইভাবে অনেক সময় প্রয়োজন আমার হাতে এতটা সময় ছিল না তাই আমি ক্যানের ঘন দুধটাই ইউজ করেছি বাদামও দিয়ে দিলাম দিয়ে আবার একটু সময় নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি প্রায় তিন চার মিনিট পর ভেঙে রাখা চালকে দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি চালটা যখন ভেঙে নিয়েছিলাম তখন কিন্তু আবারও একটু সময় পানিতে আমি ধুয়ে নিয়েছি যাতে করে চালের যে সাদা একটা পানি বের হয় ধোয়ার সময় সেটা চলে যায় ভাত রান্না করার পর ভাতে অনেক সময় আঠালো মার থাকে তো ফিনিতে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে যখন চালটা আমি দিই সবসময় চালটা ভাঙার পর একবার ধুয়ে নেই এতে করে সাদা পানিটা চলে গেলে ওইভাবে আর আঠালো লাগে না খেতে ফেনিটা তো খেতে ভালো লাগে সেজন্যই তো এখন আমি চিনিটাও দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু লবণ মিষ্টি খাবারে অল্প একটু লবণ দিলে মিষ্টি টেস্টটা আরও ভালো আসে আর চিনিটা কিন্তু একদম শেষের দিকে দিব যখন চালটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আবার একটু সময় নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি চিনি কিন্তু একদম লাস্টে দেয়া হয়েছে চালটা দেওয়ার পর যখন চালটা সিদ্ধ হয়ে আসছিলো তখনই চিনিটা দেওয়া হয়েছে কারণ চিনি প্রথমে যদি দুধের মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় দুধ নিচে খুব তাড়াতাড়ি লেগে যায় আর চিনিটা পরে দিলে হয় কি দুধটা সসপ্যানের বা হাঁড়ির নিচে তোরা লাগে না 
তো এদিকে আমি কিছু পেস্তা বাদামও কেটে নিচ্ছি উপরে সাজানোর জন্য মানে পায়েস বা ফিনির উপরে দেওয়ার জন্য এদিকে কিন্তু ফিনি রেডি হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা খুবই সুন্দর একটি কালার হয়েছে আর চালটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে দুধটাও ঘন হয়ে এসেছে মানে সব কিছু একদম পারফেক্ট এদিকে আমি একটা হ্যান্ড উইক্স দিয়ে খুব ভালোভাবে ফিনিটাকে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিব তবে চুলা বন্ধ করার আগে আরেকবার ট্রাই করব মানে মুখে দিয়ে দেখব যে সব কিছু ঠিক আছে কি না মিষ্টি ঠিক আছে কি না চালটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা না প্রপারলি সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে চুলাটা অফ করব আমি ওদিকে চুলাটা অফ করে নিয়েছি আর এদিকে এখন আমি ডেজার্ট কাপগুলো রেডি করে নিচ্ছি যেখানে ফিনেগুলো সার্ভ করব তো আমি এরকম একটা চামচ নিয়ে নিয়েছি একটু গর্তওয়ালা এভাবে করে এক চামচ পরিমাণ ফিনি দিয়ে দিচ্ছি একটা কাপে এতে করে সব কটি কাপের ফিনি সমান হবে এভাবে একটু ট্যাপ ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে চারদিকটা সমান হয় ফিনির অল্প একটু পেস্তা বাদামও দিয়ে দিলাম উপরে ছড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর লাগছে দেখতে এভাবে করে সব কটি কাপে ফিনি নিয়ে নিব আর উপরে পেস্তা বাদাম ছড়িয়ে দিব এই ডিজার্টটা বানাতে যতটা সহজ খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজাদার বিয়ে সাদিতে গা হলুদের থালা সাজাতে বা মেহমানরা বাসায় আসলে ফ্যামিলি গ্যাদারিংয়ে এই ডিজার্টটা বানালে আমার বিশ্বাস ছোটো বড়ো সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে আর টেবিলেও কিন্তু অন্যতম একটা আকর্ষণ থাকবে এই ডিজার্টটা এভাবে করে সব কটি ডিজার্ট কাপে ফিনি রাখা হয়ে গেছে সার্ভ করার জন্য আশা করি আপনাদের কাছে আজকের এই রেসিপিটা সহজ লাগবে আর যদি সহজ লাগে তাহলে অবশ্যই বাসায় বানিয়ে ট্রাই করবেন এখন আমি ফ্রিজ রাখার জন্য ফ্রিজের ট্রেতে রেখে দিচ্ছি যাতে করে যখন আমি সার্ভ করব তখন ডিজার্টটা ঠান্ডা থাকে কিংবা আপনারা রুম টেম্পারেচারেও এই ডিজার্টটা সার্ভ করতে পারেন তবে আমার কাছে ফিনি ঠান্ডা খেতেই বেশি ভালো লাগে এখন যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে অরেঞ্জ মুজ খুব মজার আর একটা ডেজার্ট রেসিপি সেই জন্য আমি এখানে চকলেট স্পঞ্জ মিক্স নিয়ে নিয়েছি কারণ এই ডেজার্টটা হচ্ছে থ্রি লেয়ারের প্রথম যে লেয়ারটা হবে সেটা হবে চকলেট স্পঞ্জ কেকের তো সেই জন্য আমি একটা চকলেট স্পঞ্জ কেক বানিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে শপের যে কেনা স্পঞ্জ কেক থাকে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এখানে বানিয়ে নিচ্ছি খুব ঝটপট স্পঞ্জ মিক্স দিয়ে অলরেডি এই প্যাকেটে কেক বানানোর জন্য যে ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো লাগে সেগুলো মিক্স থাকে আর প্যাকেটের গায়ে লেখাও থাকে যে কীভাবে বানাতে হবে আর কি কী লাগবে তো লেখা ছিল দুইটা ডিম লাগবে পানি লাগবে পানিও দিয়ে দিলাম আর মেল্টেড বাটার লাগবে তো আমি এখানে প্রায় দুই থেকে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিয়েছি এখন নাড়াচাড়া করে কেকের ব্যাটারটাকে রেডি করব আর এদিকে আমি একটা ট্রেতে কিন্তু বাটার লাগিয়ে নিয়েছি যে ট্রেতে আমি কেক বানাবো আপনারা চাইলে কেক টিনও ইউজ করতে পারেন তবে আমি চাচ্ছিলাম যে বড় একটা কেক যাতে হয় সেজন্য একটা ট্রে নিয়ে নিয়েছি চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি কারণ কেকটা কিন্তু একটু ফুলে যাবে যেভাবে দেখিয়েছি যে সেকেন্ডের মধ্যে কেক হয়ে গেছে যদি সেকেন্ডের মধ্যে হতো কেকটা তাহলে তো ভালোই ছিল কেকটা হতে সময় লেগেছে প্রায় থার্টি মিনিটসের মতো কেকটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কেকটাকে আমি এভাবে হাফ করে কেটে নিয়েছি যে ডিজার্ট কাপে আমি সার্ভ করব সেই ডিজার্ট কাপের সাইজ অনুযায়ী আমি কেকের পিসকে কেটে নিয়েছি কেটে নেওয়ার পর আমি নিচে এক পিস করে রেখে দিয়েছি সব কটি ট্রেতে এভাবে করে স্কোয়ার কেটে নিচ্ছি কেকটা খুবই মজা হয়েছিল তো এভাবে করে সব কটি কেক আমি ডিজার্ট কাপে তুলে নিচ্ছি এখন এই ধরনের ডিজার্টই বেশি চলে যেহেতু বানানো ইজি আর বেশি মানুষ হলে অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম ছোট্ট ছোট্ট ডিজার্ট কাপে ডিজার্ট হয়ে গেলে আর ধোয়াধুয়ির ঝামেলাও থাকে না তো প্রথম লেয়ারটা হবে চকলেট স্পঞ্জ কেকের সেজন্য আমি চকলেট স্পঞ্জ কেকটা প্রত্যেকটা কাপড় তুলে নিচ্ছি তো এখন সেকেন্ড লেয়ার 
রেডি করছি সেজন্য এখানে আমি দুইটা অরেঞ্জ বা কমলা নিয়ে নিলাম হাফ করে কেটে নিয়েছি অরেঞ্জ থেকে জুসটা বের করে নিচ্ছি জুস বের করা হয়ে গেছে এখন একটা ছাকনির সাহায্যে ছেকে নিচ্ছি যাতে করে মানে কোনো খুশা কিংবা কোনো কিছু থাকলে ওইটা ছাকনিতে থেকে যায় আর পিওর জুসটা বের হয়ে যায় দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর করে জুসটা বের হয়ে গেছে তো আমার যতটুকু অরেঞ্জ জুসের প্রয়োজন ছিল ততটুকু আমি পেয়ে গেছি এখন যে ইনগ্রিডিয়েন্টটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে আগার 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 হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান জ্যালেটিন পাউডারের মতো আপনারা এটা গ্রোসারি শপে পেতে পারেন অথবা অ্যামাজনেও পেতে পারেন আমি অ্যামাজন থেকে কিনে এনেছি আমি কখনোই গ্রোসারি শপে আগার আগার খুঁজে পাইনি এখানে প্রায় দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ আগার আগার নিয়ে নিয়েছি পাঁচ ছয় টেবিল চামচ পরিমাণ দুধ নিয়ে নিয়েছিলাম তো দুধটা দেওয়ার পর মনে হলো যে আরেকটু দুধ দিলে ভালো হয় তো আমি সেই পরিমাণে দুধটা নিয়ে নিয়েছি এখন কেটলের গরম পানি একটা বাটিতে রেখে দিলাম বাটির উপরে আগার আগার আর দুধের যে মিশ্রণটা আছে সেটাও রেখে দিয়েছি এখন একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি যাতে করে জ্যালেটিনটা গলে যায় তো এখন অল্প অল্প করে অরেঞ্জ জুস দিয়ে দিচ্ছি অরেঞ্জ জুস সবটুকু দিব না এখন কারণ নেক্সট স্টেপে অরেঞ্জ জুস লাগবে অল্প একটু দিয়ে দিয়েছি প্রয়োজন পড়লে আরও দিব এখানে আমি কোনো পরিমাপ বলছি না কারণ আমি যতটুকু বানাচ্ছি সেই পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু আমি সব ইনগ্রিডিয়েন্ট দিচ্ছি এখন যদি পরিমাপ বলিও তবুও কাজে আসবে না যদি আমি এখানে বিশ জনের জন্য খাবার বানাচ্ছি আপনারা যদি বানান পনেরো জনের জন্য তখন কিন্তু আমার এই অনুমানটা কিংবা পরিমাপ যেটাই আপনাদেরকে দেবো সেটা কাজে আসবে না এখানে আমি আর একটা বোল নিয়ে নিয়েছি বলে প্রায় চার কাপ পরিমাণ উইপিং ক্রিম নিয়ে নিচ্ছি খেয়াল রাখতে হবে যখনই আমরা উইপিং ক্রিম নিব সেটা যাতে ঠান্ডা হয় আর বোলটাও যাতে ঠান্ডা হয় এখন স্বাদ মতো চিনি নিয়ে নিচ্ছি একটু মিষ্টি হবে সেই জন্য চিনির পরিমাণটা বুঝে শুনে দিতে হবে ইলেকট্রিক উইস্কের সাহায্যে এখন উইপিং ক্রিমটাকে ফর্মের মতো করে নেব মানে ঘন করে নেব দেখতেই পাচ্ছেন এখন আর কিন্তু রানি নেই এটা ঘন হয়ে গেছে ঘন করে রাখা উইপিং ক্রিমের মধ্যে আমি জেলেটিন দুধ আর অরেঞ্জের যে মিশ্রণটা রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি আবারও অরেঞ্জ মোজের সেকেন্ড লেয়ারটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে এখন এই কাপগুলোতে এক চামচ করে এভাবে দিয়ে দিব জেলেটিন দেওয়ার কারণে এটা যখন ফ্রিজে রাখা হবে তখন কিন্তু উইপিং ক্রিম সেট হয়ে যাবে এই ডিজার্টটা বানাতে যতটুকু সহজ খেতেও কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে আর বানাতে অনেক এনজয় করা যায় আমি তো খুবই এনজয় করেছি যখন এই ডিজার্টটা বানিয়েছিলাম স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করতে খুব ভালো লাগে আমার এখন সব কটি কাপে আমি পরিমাণ মতো উইপিং ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি এখন সব কটি ডিজার্ট কাপ আমি ফ্রিজে রেখে দিব প্রায় দুই ঘন্টার জন্য যাতে করে উইপিং ক্রিমটা খুব ভালোভাবে সেট হয়ে যায় প্রায় দুই ঘন্টা পর আমি ডিজার্ট কাপগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি এখানে আমি কিছু অরেঞ্জ জেলি বানিয়েছিলাম তো ওই জেলিটাই আমি এখন ডিজার্ট কাপের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ ইঞ্চ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে দেখতে সুন্দর লাগে আর খেতেও তো অবশ্যই ভালো লাগবে জেলি জেলি যেহেতু গরম পানি দিয়ে করেছি তো কাপে দেওয়ার সাথে সাথেই মাঝে মাঝে উইপিং ক্রিমটা উঠে আসছিল তবু কোনো ব্যাপার না যখন ফ্রিজে রাখা হবে তখন সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে আর উপরে আমি একটু ব্ল্যাকবেরি ব্লুবেরি ওইগুলো দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে এই তো রেডি হয়ে গেছে অরেঞ্জ মোজ এখন যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে রাজবেরি চিজ কেক সেই জন্য আমি এখানে ডাইজেস্টিভ বিস্কিট নিয়ে নিয়েছি এক প্যাকেট একটা ব্যাগের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি কিংবা আপনার স্যান্ডউইচ ব্যাগ অথবা যে কোনো ফ্রিজার ব্যাগেও নিতে পারেন তো এখন একটা রোলিং প্যানের সাহায্যে বিস্কুটগুলোকে ভেঙে নিচ্ছি এই কাজটা মিলিসাই করছিল আর আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম বিস্কিটের ক্রাম্প হয়ে গেছে আমি একটা বোলে নিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কতটা গুরু গুরু হয়েছে আরেকটা কাপে আমি 
বাটা নিয়ে নিয়েছি প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ বাটাটাকেও মেল্ট করে নিব মাইক্রোওয়েভে কিছুক্ষণের জন্য মেল্টেড বাটাটাও বিস্কিটের ক্রাম্পে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে মেল্টেড বাটার আর বিস্কিটের ক্রামটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব এতে করে বিস্কিটের গুঁড়াটা আঠালো হবে কাপে রাখলে খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে আর চিজ কেকের নিচের লেয়ারটা কিন্তু বিস্কিটের গুঁড়ো দিয়েই বেশিরভাগ সময় হয় খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি এখন আমি যে কাপে সার্ভ করব রাজবেরি চিজ কেক সেই কাপে প্রথমেই বিস্কিটের লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এরকম যে কোনো কিছু দিয়েই আপনি মানে একটু এরকম চেপে চেপে দিলে খুব সুন্দরভাবে চারদিকটা সমান হয়ে যাবে নিচের অংশটা যদি সমান থাকে আর কি আমি এখানে নাইফ শার্পনার নিয়েছি তো সেটা দিয়ে সেটা নিচটা দিয়েই আমি একটু চেপে চেপে দিচ্ছি এতে করে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর হয়ে কিন্তু বিস্কিটের গুঁড়াটা সেট হয়ে গেছে যেহেতু ডিজার্ট কাপগুলো বেশি বড় ছিল না তাই এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বিস্কিটের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি আর নাইফ শার্পনারের সাহায্যে আমি একটু চেপে চেপে দিচ্ছি যাতে করে বিস্কিটের গুঁড়াটা সেট হয়ে যায় এখানে আমি ছোট্ট ছোট জিনিস নিয়েছি যাতে করে বিস্কিটের গুঁড়াটা চারদিকে না ছড়িয়ে যায় বা কাপের চারদিকে না মেসি হয় আর কি ওই দিকে মেলিসা বিস্কিটের লেয়ারটা সেট করছিল আর আমি এদিকে কিছু হোয়াইট চকলেট ভেঙে নিচ্ছি মাইক্রোওয়েভে দিয়ে এই চকলেটগুলোকে মেল্ট করব কারণ চিজ কেক বানাতে হোয়াইট চকলেটও লাগবে আমার মাইক্রোওয়েভে কিছুক্ষণ রাখার পর হোয়াইট চকলেটটা মেল্ট হয়ে গেছে আমি একটু সময় নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি চিজ কেক বা এ ধরনের ডিজার্ট ছোটো বড় সবাই বানাতে কিন্তু অনেক পছন্দ করে দেখা গেছে ওয়াফেক ওয়াহি বোয়ারিদও কিন্তু আমাকে অনেক হেল্প করেছে বিস্কিটগুলো যখন ভাঙা হচ্ছিল মিলিসাও ছিল আর মিলিসা বলছিল যে এই ডিজার্টগুলো এখন থেকে ডিজার্টগুলো ও নিজেই বানাবে কারণ ও ডিজার্ট বানাতে এতটা এনজয় করেছে তো সব কটি ডিজার্ট কাপে বিস্কিট রাখা হয়ে গেছে সেট হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছি আমি একটা সাইডে আপনারা চাইলে ফ্রিজও রেখে দিতে পারেন এদিকে আমি প্যাকেটের যে ফ্রোজন রাজবেরি আছে সেটা নিয়ে নিয়েছি তো এখন একটা সসপ্যানে দিয়ে দিলাম এক প্যাকেট ফ্রোজন রাজবেরি নিয়েছি তো এখন স্বাদ মতো চিনি যেহেতু রাজবেরিটা টক মিষ্টি দুইটাই থাকে রাজবেরিতে তো আমি চিনির পরিমাণটা ওই রকম দিয়েছি অল্প একটু পানিও দিচ্ছি যেহেতু এটা ফ্রোজন রাজবেরি ছিল তাই পানি একটু বের হবে দেওয়ার সাথে সাথেই যখন রাজবেরিটা একটু সিদ্ধ হবে তো অপেক্ষা করছিলাম রাজবেরিটা যেতে সিদ্ধ হয় একদম গলে যায় আর কি রাজবেরি গলে যেতে বেশি সময় লাগবে না তিন চার মিনিটের মধ্যেই রাজবেরিটা একদম গলে যাবে দেখতে পাচ্ছেন রাজবেরি একদম গলে জেলির মতো হয়ে গেছে তো আমি একটা ছাকনিতে নিয়ে নিচ্ছি যাতে করে রাজবেরির যে একটা বিচি থাকে রাজবেরিতে ছোট্ট ছোট্ট সেটা আলাদা হয়ে যায় তো বিচিটা থাকলে আসলে ওইভাবে দাঁতের মধ্যে পড়লে ভালো লাগবে না খেতে তাই বিচিটা আমি আলাদা করে নিচ্ছি রাজবেরিকে কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার কারণে রাজবেরি থেকে খুব ঘন একটা সস বের হয়েছে আর যেহেতু বিজিটাও আলাদা করে নিচ্ছি খুব মজার একটা সস রেডি হয়েছে আমি একটা সাইডে রেখে দিয়েছি কারণ এখন আর রাজবেরি সস আমার প্রয়োজন পড়বে না একদম লাস্টে আমি রাজবেরি সসটা ইউজ করব তো এখানে আমি আরেকটা বোল নিয়ে নিলাম প্রায় চার কাপ পরিমাণ ডাবল ক্রিম নিয়ে নিয়েছি আমি চেয়েছিলাম উইপিং ক্রিম ইউজ করতে কারণ রেসিপিতে উইপিং ক্রিম ইউজ করা হয়েছে তবে আমি কোনো উইপিং ক্রিম পাইনি শপের মধ্যে তেমন বেশি একদম লাস্ট মুমেন্ট ছিল কারণ ডিসেম্বরের চব্বিশ তারিখে আমি শপে গিয়েছিলাম তো সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল আমি তেমন কিছুই খুঁজে পাইনি তো আমি এখন ডাবল ক্রিমটাই ইউজ করেছি তো কিছুক্ষণ ইলেকট্রিক উইজ দিয়ে নাড়াচাড়া করার পর একটা সাইডে রেখে দিয়েছি বা ফ্রিজে রেখে দিলে খুব ভালো হয় তো আমি আর একটা বোল নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ ক্রিম চিজ নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ কন্ডেন্স মিল্ক নিয়েছি কন্ডেন্স মিল্কটা মিষ্টি হতে সাহায্য করবে এই ডিজার্টটা তো আমি একটু সময় ইলেকট্রিক উইস দিয়ে নাচাড়া করে নিচ্ছি এখন হোয়াইট চকলেটটাও দিয়ে দিলাম একটু আগে আমি মাইক্রোওয়েভে মেল্ট করে রেখেছিলাম হোয়াইট চকলেট সেটা ক্যান্ডি মেল্ট আপনারা ইউজ করতে পারেন আবারও একটু সময় ইলেকট্রিক উইস দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি এখন আর একটা গ্লাস নিয়ে নিয়েছি প্রায় এক টেবিল চামচ পরিমাণ জেলিটি নিয়ে নিচ্ছি গ্লাসে আর গ্লাসে অল্প একটু গরম পানি দিয়েছি কেটলের যাতে করে জেলিটিনটা 
মেল্ট হয় তো পানির সাথে আমি মিক্স করে নিচ্ছি আর একটু আগে চিজ কেকের যে মিশ্রণটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেই চিজ কেকের মিশ্রণ থেকে অল্প একটু চিজ কেক আমি গ্লাসে দিয়ে দিচ্ছি সরাসরি জেলটিনটা চিজ কেকের মিশ্রণে মিক্স করব না কারণ হয়তো বা ভালো রেজাল্ট আসবে না তো অল্প একটু চিজ কেক আমি প্রথমে জেলেটিনের সাথে মিক্স করে নিয়েছি তো সেই মিশ্রণটা আবার বৌলে ঢেলে নেব যেখানে চিজ কেকটা মিক্স করেছিলাম যে বৌলে ঢেলে নিচ্ছি ঢেলে নেওয়ার পর এখন আবারও ইলেকট্রিক হুইস্কের সাহায্যে মিক্স করে নিচ্ছি সব কিছু একসঙ্গে জেলেটিনটা দিলে হয় কি খুব সুন্দর করে সেট হয় সব কিছু তাই জেলেটিনটা দিয়েছি এখন ডাবল ক্রিমের যে মিশ্রণটা সেটাও দিয়ে দিচ্ছি চিজ কেকে দিয়ে আবারও মিক্স করে নিচ্ছি শুধু মিক্সিং আর মিক্সিং আজকের রেসিপিগুলো আমি জানি না কতটুকু আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি তবে আমি আমার মানে যথাযথ চেষ্টা করছিলাম যে খুব ভালোভাবে যাতে আপনাদেরকে এই রেসিপিগুলো বোঝাতে আমি যদিও প্রফেশনাল কোনো শেফ না তাই অতটা ভালোভাবে বোঝাতে পারছি না আপনাদেরকে তবু আমার চেষ্টার কিন্তু কমতি নেই আশা করি আমার দেখানো এই রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে সহজ লাগবে তো এখন ডাবল ক্রিম তারপর ক্রিম চিজের যে মিশ্রণটা মিক্স করেছিলাম দেখতে পাচ্ছেন কতটা ঘন হয়ে গেছে কারণ জেলেটিন দিয়েছি সেজন্যই তো অল্প অল্প করে প্রত্যেকটা কাপে আমি রেখে দিচ্ছি এক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন ছোট্ট চামচ ব্যবহার করার কারণ এই কাপগুলো কিন্তু প্লাস্টিকের ক্লিয়ার কাপ তাই ক্লিয়ার কাপে যদি চিজ কেকের মিশ্রণ লেগে যায় তাহলে একটু ঝাপসা দেখতে মনে হয় দেখতে ভালো লাগবে না তাই একটু কেয়ারফুলে ছোট্ট চামচ দিয়ে অল্প অল্প করে কাপে দিয়ে দিবেন তো যতটুকু চাচ্ছেন ততটুকুই দিবেন আমি যতটুকু চেয়েছি ততটুকু দিয়েছি দেওয়ার পর একটু সময় ট্যাপ করে নিয়েছি এতে করে চারদিকটা সমান হয় আর একটু আগে রাজবেরি যে সসটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেই সসটা আমি এখন চিজ কেকের উপরে দিয়ে দিচ্ছি দেখা সৌন্দর্যের জন্য আর আপনি যদি দিতে না চান তাহলে প্লেন রাখতে পারেন এতেও কিন্তু সুন্দর লাগে তো এদিকে আমি কয়েকটা ফ্রেশ রাজবেরি নিয়ে নিয়েছি চিজ কেকের উপরে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য যেহেতু এটা রাজবেরি চিজ কেক রাজবেরি তো হতেই হবে সাজানোর ক্ষেত্রে একটা একটা রাজবেরি এক একটা চিজ কেক কাপের উপর রেখে দিচ্ছি আমি কিছু কাপে রাজবেরি সস দিয়েছি আবার কিছু কাপ জাস্ট এমনি প্লেন রেখেছি দুটাই দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে তো সব কটি রাজবেরি চিজ কেক বানানো হয়ে গেছে দেখতে কতটা ভালো লাগছে আশা করি আপনাদের কাছে এই রেসিপিগুলো ভালো লাগবে আর সামনে যে পার্টি বা ফ্যামিলি গ্যাদারিং অথবা বিয়ে সাদিতে আপনারও এই রেসিপিগুলো ট্রাই করবেন সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ